മങ്ങി കാലം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സീസണൽ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ശരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യം മാത്രവുമല്ല മഞ്ഞുകാലത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഒരു ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവെ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെയും ഒക്കെ വില ഒന്ന് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇടിയും പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എനിക്കറിയത്തില്ല ഈ ജി എസ് ടിയും എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മാറ്റമുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല പക്ഷെ പൊതുവെ ഉള്ള ഒരു ട്രെൻഡ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ സീസണൽ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ഞാൻ കാത്തിരുന്ന സീസണൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്ന് പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാമ്പഴക്കാലത്തിനും മുന്തിരിക്കാലത്തിനുമായിട്ടൊക്കെ കാത്തിരിക്കും അത് സമ്മറിൽ അല്ലാതെ ഈ ഒരു മഞ്ഞുകാലത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോബെറീസ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പൊതുവെ നമ്മളിങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ട് നടക്കുന്ന അതേസമയം അത്ര എളുപ്പം കിട്ടാത്ത ഒത്തിരി അധികം ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കണം വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കണം ഇതൊക്കെ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും തന്നെ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഈ മഞ്ഞുകാലത്ത് കൂടുതൽ ലഭ്യമാകുന്ന പഴങ്ങൾ കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഇത്തരം സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ പ്രതിരോധം അതെ മരുന്ന് കുത്തിവെക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് കാരണം ഒരുപാട് ഇത്തരം പഴങ്ങൾ കിട്ടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരുന്ന് കുത്തിവെച്ച് അതിനെ പഴുപ്പിക്കേണ്ടതോ അത്തരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതത് പഴങ്ങളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതത് പച്ചക്കറികളുടെയോ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനെ കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒപ്പം തന്നെ ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഷോർട്ട് ഡേയ്സ് ഇൻ ലോങ് നൈറ്റ്സ് ആണ് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ ഡേ ലൈറ്റ് സേവിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രതിഭാസം ഈ മഞ്ഞുകാലത്ത് സംഭവിക്കും കാരണം അവർക്ക് ഡേ ടൈം കുറവായത് കൊണ്ട് ഡേ ടൈം അതായത് സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ എന്താണ് ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂട്ടിലൈസബിൾ ടൈം എടുക്കാനായിട്ട് അവർ അവരുടെ നമുക്ക് പൊതുവെ ഇന്നലെ നമുക്ക് ആറരയ്ക്കാണ് ഉദിച്ചതെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉദിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തെ ആക്കും സോ ദാറ്റ് നമ്മൾ ഓഫീസിൽ പോകുന്നത് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഒൻപതരയ്ക്ക് ഓഫീസിൽ പോയെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ എട്ടരയ്ക്ക് ഓഫീസിലെത്തും അത് ശരി അപ്പോൾ എനിക്ക് അത്രയും ഒരു മണിക്കൂർ കൂടുതൽ കിട്ടും അപ്പം ശരിക്കും ഒത്തിരി അധികം കൺട്രീസ് ഉണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ മുതൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഡേ ലൈറ്റ് സേവിങ്സ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും കേരളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ജോഗ്രഫിയിൽ നമുക്ക് ഡേ ലൈറ്റ് സേവിങ്സിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അനുഭവപ്പെടാത്ത വളരെ ഭാഗ്യം ചെന്ന ഒരു കാലാവസ്ഥ തന്നെയാണ് നമുക്കുള്ളത് അതെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തെയും കൂടെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക നേരത്തെ ഉറങ്ങാനും വളരെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഒരു സൗന്ദര്യം എന്നുള്ളതിലുപരി ആരോഗ്യത്തിലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത സെഗ്മെന്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് അടുത്ത സെഗ്മെന്റിന് ശേഷം മടങ്ങി വരാം കിച്ചൺ ഡെക്കോറിന്റെ മറ്റൊരു പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് കലൂരിലുള്ള മിസ്റ്റർ ജബിയുടെയും ബിനുവിന്റെയും വീട്ടിലാണ് ഇവിടുത്തെ കിച്ചൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയതായിട്ട് റിനോവേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കിച്ചൺ ആണ് സോ പഴയ കിച്ചണിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പുതിയൊരു കിച്ചൺ റിനോവേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് നമുക്ക് ഈ കിച്ചണിൽ ഒന്ന് കാണാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒരു റിനോവേറ്റഡ് കിച്ചൺ ആണ് എന്നാൽ പോലും എല്ലാ ട്രെൻഡി ആയിട്ടും മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡിസൈൻസ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു കിച്ചൺ ആണിത് സോ ഈ കിച്ചൺ മൂന്നായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് പോർഷനിലാണ് ഇവിടെ ആയിട്ട് ചെറിയൊരു ഡൈനിങ് ഒരു ഫാമിലി ഡൈനിങ് ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു വർക്ക് സ്പേസ് ഒരു ചെറിയൊരു വർക്ക് സ്പേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ കൗണ്ടർ ടോപ്സ് എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൈറ്റ് കൊറിയൻ ടോപ്പിലാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ പല ഷേപ്സിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ഒരു യൂണിഫോം പാറ്റേണിലുള്ള ഒരു സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് അല്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതൊരു വലിയൊരു ഓപ്പണിങ് കാണാം ഇത് ജസ്റ്റ് രണ്ടായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതൊരു ഓപ്പൺ ഷെൽഫാണ് ഇതിൽ മൂന്ന് പാർട്ടീഷ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഷെൽഫ് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഇവിടുത്തെ മൈക്രോവേവിനുള്ള സ്പേ
ഈ ഈ കിച്ചൺ ഈ വീട്ടിലെ ഒരു കോർണറിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് വശത്തും നമുക്ക് ഓപ്പണിങ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പണിംഗ് കിച്ചണിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആരെങ്കിലൊക്കെ വന്നാൽ നമുക്ക് ഈ വിൻഡോയിലൂടെ കാണാവുന്നതാണ് ഈ ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഇതൊരു ഫാമിലി ഡൈനിങ് ടേബിളായിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഗ്ലാസ് ടോപ്പുള്ള ഒരു ഡൈനിങ് ഒരു വുഡൻ ഫിനിഷിലുള്ള ഡൈനിങ് ടേബിൾ നാല് ചെയർസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫിനിഷേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഒരു വുഡൻ ഫിനിഷാണ് വുഡിനോട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കളർ തീമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രേ കളർ ടൈൽസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനോട് തന്നെ മാച്ചപ്പ് ആവുന്ന രീതിയിൽ വൈറ്റ് പെയിൻറ്റിങ് എല്ലായിടത്തും വൈറ്റ് കളറുള്ള പെയിൻസും ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്സിൻ്റെ ഇവിടെ മാത്രം ഒരു റസ്റ്റിക് ഫിനിഷിലുള്ള ഒരു ടൈൽസ് ഒരു ഗ്രേ കളർ ടൈൽസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡൈനിങ് റൂമിലാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ക്രോക്കറീസ് ഒക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാറ് ഇപ്പോൾ ആ ട്രെൻഡൊക്കെ മാറി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കിച്ചണിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കിച്ചണിൻ്റെ ഡൈനിങ്ങിൻ്റെ ഇടക്കുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ സ്പേസിലാണ് യൂഷ്വലി ഷെൽഫ്സ് ഒക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാറ് അങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് ആണിത് ഇവിടെയാണ് ഇവരുടെ ക്രോക്കറീസ് എല്ലാം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഫുള്ളി വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതായത് ഫുള്ളി ഗ്ലാസ്സിൽ തീർത്ത ഒരു ഷെൽഫാണ് ഇതിലൊരു അഞ്ച് പാർട്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് സോ ഓരോ ടൈപ്പ് പ്ലേറ്റ്സ് ഓരോ കൗണ്ടേഴ്സിലായിട്ട് അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡബിൾ ഡോർ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് ആണിത് ഇത് ഡൈനിങ്ങിലോട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പം ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് കാരണം ഈ ഡോറിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഡൈനിങ്ങിലോട്ട് സാധനങ്ങളെല്ലാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് കൊണ്ടാവുന്നതാണ് ഈ കിച്ചൻ്റെ മെയിൻ കുക്കിംഗ് ഏരിയയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ബേണേഴ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് ബേണേഡ് ഹോബാണ് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഫേബറിൻ്റെ ചിംനീസ് ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്റ്റീൽ ഫിനിഷ് ബ്ലാക്ക് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഫിനിഷാണ് ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബേണറിന് മാച്ചപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ബേണറിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായി തന്നെ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ഇത് ഫുള്ളി ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് അല്ല ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സെമി ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഗ്ലാസ് ആണ് ഇത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് മുകളിലോട്ട് ഓപ്പുന്ന തരത്തിലുള്ള കൗണ്ടേഴ്സ് ആണ് അതിലെല്ലാം സ്പൈസസ് എല്ലാം അടുക്കി വെക്കാൻ ഇനഫ് സ്പേസ് കൊണ്ട് ഇതൊരു ടിഷ്യൂ ഡിസ്പെൻസർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം താഴോട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഏരിയയാണ് ഇതിലിപ്പോൾ പല സ്പൂൺസിൻ്റെ ഒക്കെ അതിൻ്റേതായ സൈസ് അനുസരിച്ച് വെക്കാനുള്ള സെറ്റിങ്സും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രൊവിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അടുക്കി വെക്കാനുള്ള എല്ലാം ലെങ്ത്ത് നല്ല ലെങ്ത്ത് ആണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു കബേർഡ് വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് എല്ലാം തള്ളിയിടുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഒക്കെ മാറി ഇപ്പം നമ്മൾ കബേർഡ് പണിതാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൗണ്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് തിരിക്കും കാരണം ഓരോ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് ഇട്ട് വെക്കാനൊരു പ്രൊവിഷന് വേണ്ടിയാണത് സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോർണറിലുള്ള സ്പേസ് എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ കിച്ചൺ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കോർണർ സ്പേസ് എന്ത് രസമായിട്ടാണ് എന്ത് രസകരമായിട്ടാണ് അവരത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ കോർണർ കബേർഡ്സ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കബേർഡ്സ് കണ്ടു ഇത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ കോർണറിലുള്ള ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ മാത്രമല്ല നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് അവർ പ്രൊവിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇട്ട് വെക്കാനും എല്ലാം എടുക്കാനൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് സോ ഇതിൻ്റെ കോർണറിലെ ഒരു സ്പേസും യൂസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാതെ പോയിട്ടില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് സെറ്റ് ഇതുപോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കോർണർ ഡിസൈനിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ കബേർഡ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു സെറ്റ് കബേർഡ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് ഇതുപോലെ സ്പൈസ് ബോക്സ് ഒക്കെ വെക്കാനും എല്ലാ സോഫ്റ്റ് ക്ലോസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ വിൻഡോസ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആക്കി ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊതുകിൻ്റെ ഒരു ശല്യം ഉണ്ടാവും അല്ലേ സോ അവരതുകൊണ്ട് നെറ്റ് ഇട്ടാണ് അത് കൺസീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇത് എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും എന്നാൽ അത് നെറ
പിന്നെ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഫ്രിഡ്ജ് സ്പേസ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിന് നല്ലൊരു ഏരിയ ഇവർ കൺസ്യൂംഡ് ആയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ഉള്ള ഒരു ഫ്രിഡ്ജാണ് ഇവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ നല്ലൊരു ഏരിയ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിന് വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ കിച്ചൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് ഏരിയ ഇത്രയും കൊടുക്കാൻ പറ്റി സാധാരണ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കിച്ചൺ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും സ്പേസ് ഫ്രിഡ്ജിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല സാധാരണ കിച്ചൺസിൽ നമുക്ക് കാണാം വർക്ക് ഏരിയ സ്പേസ് ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഈ കിച്ചൻ്റെ വർക്ക് ഏരിയ സ്പേസ് ആണിത് ഇത് മെയിൻ കിച്ചണിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മെയിൻ കിച്ചൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ വർക്ക് ഏരിയ സ്പേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ അമ്മിക്കല്ലി ഇവിടെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം ആശ്ചര്യം തോന്നി കാരണം നമ്മളിപ്പോഴും മോഡേൺ ആയിട്ട് മിക്സിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് ഇവർ ഇപ്പോഴും ഈ അമ്മിക്കല്ലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വർക്ക് ഏരിയ കിച്ചണിലാണ് ഈ അമ്മിക്കല്ല് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കിച്ചണിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ വളരെ ട്രെൻഡി ആയിട്ട് എന്നാൽ ആ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫീല് മാറാതെ തന്നെ ഇത് വെച്ച് ഇവിടെ ഈ ഒരു ആംബിയൻസിൽ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വർക്ക് ഏരിയയുടെ ടോപ്പും വൈറ്റ് കൊറിയൻ ടോപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ടാപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ റിമൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോസറ്റാണ് സോ കുറച്ച് വലിയ പാത്രങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കഴുകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുൾ ഔട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വാഷ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു വർക്ക് ഏരിയ സ്പേസ് മെയിൻ ആയിട്ട് വാഷിങ്ങിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കുക്കിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല സോ വാഷിങ്ങിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സ്പേസ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടൊരു സിങ്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ടാപ്പും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്താൽ മതിയെങ്കിൽ ആ ചെറിയ ടാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്ത് ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വെക്കാം മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വലുതായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്റ്റെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങൾ കഴുകാൻ ഈ പൈപ്പിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെയും രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഡെയിലി യൂസിന് വേണ്ട പ്ലേറ്റ്സ് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മിക്സിയും സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്പണിംഗ് വിൻഡോ ഓപ്പണിംഗ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ കിച്ചൺ ഒരു കോണർ കിച്ചൺ ആയതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ഭാഗത്തും വിൻഡോ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് സോ ഉച്ച സമയത്ത് ലൈറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ അത്യാവശ്യത്തിന് നാച്ചുറൽ ലൈറ്റും വെൻറ്റിലേഷനും വരുന്നു ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്പണിംഗ് ഇവിടെ ലൈറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ കിച്ചൻ്റെ ലൈറ്റിംഗ് കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ട്യൂബ് ലൈറ്റ്സ് മാത്രമല്ല സ്പോട്ട് ലൈറ്റ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഒരു സ്പേസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും ഈ ലൈറ്റ് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കാണാം പുറത്തോട്ടുള്ള ഒരു ഡോറുണ്ട് പുറത്തോട്ടുള്ള ആക്സസ് ഈ ഒരു ഡോർ വഴിയാണ് ഈ കിച്ചൻ്റെ മുകളിലുള്ള പോലെ തന്നെ താഴ്ത്തും സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് ഇതിനോട് തന്നെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതും വേസ്റ്റൊക്കെ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയായിട്ടൊരു കൺസീൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആണിത് കിച്ചൺ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പേസ് പ്ലാനിങ്ങിന് വളരെ അധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഒരു സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈ കിച്ചണിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ സ്പേസ് നന്നായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തതെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഒരു സ്പേസ് പോലും ഇവർ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളഞ്ഞിട്ടില്ല കിച്ചണ് സ്പേസ് കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അനാവശ്യമായിട്ടൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ ഇരുന്നിട്ടുമില്ല ഓരോ സ്പേസും വളരെ നീറ്റായിട്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് റിനോവേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു കിച്ചണാണിത് ഈ കിച്ചൻ്റെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ഒരു അടിപൊളി കിച്ചണായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം പ്രകൃതി നമുക്ക് കനിങ്ങി നൽകുന്ന പലതരം വരദാനങ്ങളി